ওয়েলকাম টু এডু লেকচার বিডি আজকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি আজকে আমরা তোমাদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের ফাইনাল সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করব মানে কিভাবে তুমি বিশেষ করে রিটার্ন পার্টটা কিভাবে লিখবা সেই বিষয়টা সাথে কি কি বিষয় এখন গুরুত্ব দিবা যেহেতু আর পরীক্ষার মাত্র এক সপ্তাহ বাকি অর্থাৎ আগামী শুক্রবারই পরীক্ষা আজকে শুক্রবার আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি সো আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের কাজ দিবে বিকজ মাত্র সাত দিন পরে তোমাদের পরীক্ষা তো এই সাত দিন তুমি কীভাবে কাজে লাগাবা এবং এই সাত দিন কি পড়ালেখা করা উচিত সেই বিষয়টা নিয়ে সাজিয়েছি আজকের ভিডিওটা তো প্রথমে যেটা বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এমসিকিউ পরীক্ষাটা হবে ঘ ইউনিটের সেটা হচ্ছে গত বছর যেভাবে ছিল ঠিক একই স্টাইলে পরীক্ষা হবে মান বন্টন তো তোমরা জানো অলরেডি বাট আমি বলতেছি প্রশ্নের প্যাটার্নটা হ্যাঁ প্রশ্নের প্যাটার্নটা ঠিক গত বছর যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে সো তোমরা গত বছরের প্যাটার্ন স্টাইলে পড়ালেখা করবা এবং সেই স্টাইলেই পরীক্ষায় আসবে এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায় যে এই সাত দিন আমরা কিভাবে পড়ব কি কি করব কি কি পড়ব বা কিভাবে এই সাত দিনকে কাজে লাগাব তো আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সাজেশন থাকবে সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষার পর থেকে তোমরা আজ পর্যন্ত এই এখন ভিডিওটা দেখার আগ পর্যন্ত তোমরা যা যা পড়ছিলা অর্থাৎ এই সাত দিন সেগুলোকে কি করবা রিভাইজ দিবা হ্যাঁ এই সাত দিন ধরে সেগুলোকে রিভাইজ দিবা নতুন কোনো টপিক এখন পড়ার দরকার নাই চাইলে সাম্প্রতিক যেই বিষয়গুলো সেগুলোকে রিভাইজ দিতে পারো বা দেখতে পারো নতুন করে আমরা অনেক কিছু পড়ছি বাট পরীক্ষার আগে যদি একবার রিভাইজ না দেয় তাহলে আমাদের মনে থাকে না আর মনে না থাকলে যেটা হয় পরীক্ষা হলে কনফিউশন সৃষ্টি হয় আর পরীক্ষা হলে কনফিউশন মানেই তুমি চান্স পাচ্ছ না সো পরীক্ষা হলে কোনো কনফিউশন থাকা যাবে না সেই জন্য তোমাকে পুরো পড়াটাকে রিভাইজ দিতে হবে হ্যাঁ তো আজকের এই ইউনিটের পরীক্ষা হয়েছে তারপর হচ্ছে যে এর আগে সি ইউনিটের পরীক্ষা হয়েছে হ্যাঁ সেখানের যেই প্রশ্নের অ্যানালাইসিস আমরা করছি হ্যাঁ প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখতে পেলাম যে প্রশ্ন একদম সহজ প্রশ্ন একদমই সহজ বেসিক্যালি তুমি সি ইউনিটের যে ইংরেজি পরীক্ষা হয়েছে বাংলা পরীক্ষা হয়েছে সেই প্রশ্নটা দেখো আজকে এই ইউনিটে বাংলা পরীক্ষা ছিল এই ইউনিটে সি ইংরেজি পরীক্ষা ছিল সেখানকার রিটার্ন পরীক্ষাগুলো কীরকম হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো তুমি দেখে নাও দেখলে তোমার প্রশ্ন কীরকম হবে সেটার একটা আইডিয়া তুমি পেয়ে যাবা তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেই আইডিয়া অনুসারে আমি তোমাদেরকে রিটার্ন পার্টটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে এই ধরনের প্রশ্নই মূলত তোমার পরীক্ষা আসবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই একদম সহজ প্রশ্ন হবে জাস্ট পরীক্ষা হলে তোমাকে সুন্দর করে লিখতে হবে গুছিয়ে এবং কম কথার মধ্যে তোমাকে উত্তরটাকে সাজিয়ে আনতে হবে হ্যাঁ তো আমরা একটা এখানে মডেল দেওয়ার করাচ্ছি যে মডেলে আমাদের বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষাটা হতে পারে যেরকম হ্যাঁ সাপোজ তোমাকে হয়তো দিবে যে ইংরেজি পরীক্ষায় যে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন দিতে পারে আবার সেম তোমাকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দিতে পারে হ্যাঁ বা ইংরেজি থেকে বাংলায় ট্রান্সলেশন দিতে পারে তোমাকে হ্যাঁ তারপরে তোমাকে বাংলা থেকে কোনো একটা টপিক থেকে কোনো কিছু লিখতে দিতে পারে যেমন তোমাকে পাঁচটা বিপরীত শব্দ দিল সেগুলোকে বললো যে বিপরীত শব্দগুলোকে লিখতে বা তোমাকে সন্ধি বিচ্ছেদ দিল বললো যে সন্ধি বিচ্ছেদ করো বা তোমাকে সমাস নির্ণয় করতে বললো বা তোমাকে কারক এবং বিভক্তি নির্ণয় করতে বললো হ্যাঁ তো আমরা প্রত্যেকটা নিয়ে আলোচনা করি একটা একটা করে যে মডেলগুলো আমি দাঁড় করাইছি সেগুলো যেমন তোমাকে যদি বলে যে ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ হ্যাঁ তখন তোমাকে এইভাবে এই যে তুমি আগে যে প্রশ্নটা তোমার কাছে দেওয়া সেটা লিখবা পাশে ইংরেজিটা লিখবা বা তোমাকে যদি ইংলিশ দেওয়া থাকে বাংলা লিখতে বলে তুমি আগে প্রশ্ন ইংরেজিটা লিখবা তারপরে বাংলাটা লিখবা যেমন এখানে আমি একটা মডেল দাঁড় করাইছি এখানে লিখে যে সে কোন দেশের লোক সে কোন দেশের লোক এটা একটা প্রশ্নবোধক বাক্য সো এখানে হবে হোয়াট কান্ট্রি ডাজ হি বিলং টু আমাদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না আমাদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না হ্যাঁ এটা তো হবে নেদার অফ আজ ওয়াজ প্রেজেন্ট হ্যাঁ নেদার অফ আজ ওয়াজ প্রেজেন্ট তিন নাম্বারটা আইনের চোখে আইনের চোখে সবাই সমান হ্যাঁ আইনের চোখে সবাই সমান এটা হচ্ছে যে অল আর ইকুয়েল ইন দ্য আই অফ ল হ্যাঁ বা তোমাকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দিতে পারে বা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স দিতে পারে বয়েস চেঞ্জ দিতে পারে ন্যারেশন দিতে পারে প্রিপোজিশন বা রাইট ফর্ম অফ বার্থ থেকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিতে পারে অনেক কিছু দিতে পারে তো আমি এখানে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দেখাচ্ছি তোমাকে যেমন একু একটা উদাহরণ আমরা আলোচনা করতেছি এগুলো যে আসবে তা না কিন্তু এরকম আসবে আমি যা সেটা বুঝতে চাচ্ছি হ্যাড আই সিন হিম তোমরা যেন যে পাশে যদি হ্যাড থাকে তখন এই পাশে উড হ্যাভ বসাতে হয় সো হ্যাড আই সিন হিম আই উড হ্যাভ গিভেন হিম দ্য নিউজ যদি আমি তাকে দেখতাম আমি তাকে
taking a cup of tea likhte paro ha taking a cup of tea wait until opekkha koro ami ashar ag porjonto ha i come back ha wait until i come back ami ai bhabe dilam ebhabe bangla theke aste pare suppose erokom ami to bolechilam je bipuri shobdo aste pare ba tomake বিদেশি উপসর্গগুলো লিখতে বলতে পারে হ্যাঁ অনেক কিছু বলতে পারে মোট কথা হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় থেকে তুমি ইন্টারমিডিয়েট যেভাবে পড়ছো সেভাবে প্রশ্ন হবে বাংলা প্রথমেও ঠিক একই রকম কাছাকাছি হ্যাঁ তুমি এই যে সি ইউনিটে এবং এই ইউনিটে যে বাংলা প্রশ্নটা হয়েছে রিটার্ন সেটা দেখো তাহলে তুমি আইডিয়া পেয়ে যাবা যেমন সন্ধি বিচ্ছেদ করা দিতে পারে হ্যাঁ তোমাকে দিবে এগুলো অর্থাৎ সিংহাসন দিবে তুমি লিখতে হবে সিংহ যোগ আসন তোমাকে দিবে সংশোধন তুমি লিখতে হবে সমযোগ শোধন প্রত্যুপকার তোমাকে লিখতে হবে প্রতিযোগ উপকার হ্যাঁ প্রতিযোগ উপকার হ্যাঁ এই ধরনের প্রশ্ন তোমাকে দিবে তোমাকে সেগুলো আমি যে স্টাইলে লিখছি সে ঠিক এই স্টাইলে তোমরা লিখবা বা তোমরা যেটা ইন্টারমিডিয়েটে লিখতা সেই স্টাইলে লিখবা আবার বাংলা দিতে থেকে এভাবে প্রশ্ন হতে পারে চুকে একদম ধীরে প্রশ্ন যেমন তোমাকে বলতে পারে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দৌতকতা আছে বা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ উদাহরণ সব ব্যাখ্যা করো একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকে তিনটা গুণ থাকে সেই তিনটা গুণকে তোমাকে উদাহরণ সব ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে হ্যাঁ এই ধরনের প্রশ্ন আসবে বা তোমাকে প্রশ্ন দিতে পারে যে নিচের শব্দগুলোর পরিভাষা লিখো হ্যাঁ যেমন দিবে তোমাকে ডিট তুমি লিখবা দলিল দিবে নোটিফিকেশন ফেসবুকের যে নোটিফিকেশন আছে সেটা সেটার অর্থ হয়তো আমরা অনেকে জানি না বা আমরা জানি যে শুধু নোটিফিকেশন জানি হ্যাঁ নোটিফিকেশন মানে হচ্ছে প্রজ্ঞাপন হ্যাঁ ট্রায়াল ট্রায়াল মানে হচ্ছে বিচার এম্বার্গো এম্বার্গো মানে হচ্ছে অবরোধ হ্যাঁ অবরোধ তো এটা হচ্ছে যে বাংলা দ্বিতীয় থেকে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সাধারণ জ্ঞান থেকে কি ধরনের রিটার্ন প্রশ্ন আসবে এম সি কিউ কি ধরনের প্রশ্ন আসবে সেটা আমি আর নাই বললাম রিটার্ন কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে রিটার্নে ওখানে সার্কুলার স্পষ্ট লিখে আছে দুটি অ্যানালিটিক্যাল বিষয় তোমাকে আলোচনা করতে হবে হ্যাঁ দুটি বিষয় তোমাকে দিবে সেই দুইটা বিষয়কে তোমাকে আলোচনা করতে হবে যেমন তোমাকে দিতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান আলোচনা করো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান আলোচনা করো যেমন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটে এসেছে আজকের পরীক্ষা ছিল সেখানে পরীক্ষা এসেছে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছয়টি বাক্য লেখো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছয়টি বাক্য লেখো হ্যাঁ বা তোমাকে টাকা বিষয়গুলো দিতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান আলোচনা করো এই ধরনের প্রশ্ন দিতে পারে বা তোমাকে বলতে পারে যেমন আমি এখানে আনসার দিছি উত্তর দিই নেই হ্যাঁ সরি প্রশ্ন দিই নেই এখানে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে উত্তর আসলে আমি চিন্তা করলাম সবগুলো যদি প্রশ্ন এই উত্তর উত্তরটা একটা দেওয়া উচিত হ্যাঁ মডেল একটা দেওয়া উচিত তোমাদের জন্য তো তোমাকে আসতে পারে যে পদ্মা সেতু নিয়ে একটা অনুচ্ছেদ লেখো বাংলায় আসতে পারে হ্যাঁ বাংলা দ্বিতীয় পথে আসতে পারে আবার সাধারণ জ্ঞান আসতে পারে যে পদ্মা বহুমুখী সেতু নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো বা পদ্মা বহুমুখী সেতুর যেই ইয়াটা অ্যাডভান্টেজটা মানে সুযোগ সুবিধা যেটা সুবিধা যেটা যেটার ফলে আমাদের বাংলাদেশে কি কি সুবিধা হবে হ্যাঁ আমরা কি কি পদ্মা সেতু থেকে কি কি আমরা পাবো হ্যাঁ সেই বিষয়টাকে তোমাকে আলোচনা করতে বলতে পারে বা যোগাযোগ ব্যবস্থা পদ্মা সেতুর অবদান কীরকম হবে হ্যাঁ সেই জিনিসটা আলোচনা করতে পারে তো যেমন আমি এখানে একদম সংক্ষেপে লিখছি আমি চাইছিলাম বড় করে লিখতে বাট আমার মনে হয়েছে যে বড় করে লেখা দরকার নাই তোমরা সংক্ষেপে একদম ছোট করে লিখবা বিকজ এক্সাম অনেক টাইম কম থাকে হ্যাঁ টাইম কম থাকে এবং স্যারেও চায় যে তুমি সংক্ষেপে সব কিছুকে বলে ফেলো এই যে এটাই কিন্তু স্যার চায় তো আমি লিখেছি পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মাণাধীন একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু এটা কিন্তু সড়ক এবং রেল সেতু এটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ রেলওয়েও থাকবে এতে ধরে এর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জ এর সাথে মানে মুন্সিগঞ্জ জেলার সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর এর সংযোগ ঘটবে মুন্সিগঞ্জ জেলার সাথে অর্থাৎ মুন্সিগঞ্জের উত্তর অংশের সাথে শরীয়তপুর এবং মাদারীপুরের সংযোগ ঘটবে যার ফলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের সাথে উত্তর পূর্বাংশের যোগাযোগ স্থাপিত হবে দেশের যেই দক্ষিণ পশ্চিমাংশ আছে সেটার সাথে উত্তর পূর্বাংশের কি ঘটবে যোগাযোগ ঘটবে হ্যাঁ উত্তর পূর্বাংশে যোগাযোগ ঘটবে বা যোগাযোগ স্থাপিত হবে সংযোগ স্থাপিত হবে সেহেতু দুর্গ হচ্ছে ছয় মিটার এবং এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় সাতই ডিসেম্বর দুই সালে আর দুই সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে ধরা হচ্ছে নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় তিরিশ হাজার কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকা যার পুরোটাই বহন করতেছে বাংলাদেশ হ্যাঁ বাংলাদেশি পুরোটাই বহন করতেছে এছাড়াও এই সেতুর ফিলারের সংখ্যা কত পাইলের সংখ্যা কত তারপর হচ্ছে যে সেতুর প্রস্ত কত হ্যাঁ 
সেতুর দুই পাশে যে নদী শাসন করা হচ্ছে সেই বিষয়ে লিখতে পারো সেতুর নির্মাণ কাজ মূলত কারা করতেছে কোন কোম্পানি করতেছে সেটা কোন দেশের এই জিনিসগুলো তোমরা এই তোমাদের যে লিখে সেখানে নিয়ে আসতে হবে এবং পদ্মা সেতুর ফলে তোমাদের কি কি সুবিধা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কি কি সুবিধা হবে আমরা কি কি সুবিধা পাবো সেই জিনিসগুলোকে তোমাকে তুলে আনতে হবে ঠিক একই রকম করে তোমার কাছে যাই আসুক তুমি সেগুলোকে লিখতে হবে এবার আসি আমাদের বইয়ের প্রচারে এটা হচ্ছে আমাদের হালদা পাবলিকেশনের বই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বি প্লাস ডি নিউটে পরীক্ষা দিবা বা ডি ওয়ান বা বি ওয়ানে পরীক্ষা দিবা এটা তাদের জন্য লাগবে তোমরা এই বইটা কালেক্ট করবা এই বইটার রাইটার আমি আর যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছ তারাও চাইলে এই বইটা কালেক্ট করতে পারো বিকজ এই বইয়ের প্রথম একশো পেজ হচ্ছে সাজেশন বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞানের উপরে আমি শর্টকাটে একদম সাজেশন দিয়ে দিছি যে যে বিষয়গুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য হ্যাঁ সেই বিষয়গুলো আমি এখানে দিয়ে দিছি এগুলো সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কমন পড়বে হ্যাঁ প্রথম যে সাজেশনটাও আছে প্রথম দিকে সেগুলো হ্যাঁ তোমরা চাইলে এই বইটা বাজার থেকে কালেক্ট করতে পারো এছাড়া আর একটা বই এটা হচ্ছে যে আইকিউর জন্য বা মানসিক দক্ষতা বা ক্রিটিক্যাল রিজনিংয়ের জন্য যারা আইকিউর উপর পরীক্ষা দেবে বিভিন্ন ভার্সিটিতে যেমন চিটাং ভার্সিটি জগন্নাথ জগন্নাথ অলরেডিও পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে জাহাঙ্গীরনগর রাজশাহী তারপর হচ্ছে তোমার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় যেখানেই হোক না কেন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউর প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে বেগম রোকেয়া তারপর হচ্ছে কাজী নজরুল হ্যাঁ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউর প্রশ্ন এই বইতে দেওয়া আছে তোমরা এই বইটা বাসের থেকে কালেক্ট করে নিতে পারো সবার জন্য দোয়া করবো যাতে আমি আরও বিভিন্ন রকমের টপিক তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা যাতে তোমাদের জন্য আমি আরও বেশি বেশি ভিডিও আনতে পারি এবং আমি আরও ইন্সপায়ার্ড হই তোমাদের জন্য ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে তাহলে তোমরা কী করো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে ফেলো হ্যাঁ আর ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারো বন্ধুদের সাথে আর নেক্সট দিন আমরা আবারও তোমাদের জন্য নতুন কোনো টপিক নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা